அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் ஸோ நம்மளுடைய எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் நல்லா ஃபுல் ஸ்விங்கில் போயிட்டு இருக்கும் நான் நம்புறதுனால ஸோ இந்த ஆண்டு கண்டிப்பாக நம்மளுடைய பிஜிடிஆர்வி எக்ஸாம்ஸ் கண்டிப்பாக வரப்போகுது ஸோ உங்களுடைய ப்ரிப்பரேஷனை ஸ்பீட் அப் பண்ணுறதுக்காக நம்மளுடைய அகாடமிலேருந்து தொடர்ச்சியாக நிறைய வீடியோஸ் போட்டுட்டு வரோம் ஸோ அதோடைய தொடர்ச்சியாக வந்து நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்க சார் பப்ளிக் எக்கனாமிக்ஸ் ரிலேட்டடாக பப்ளிக் ஃபினான்ஸ் ரிலேட்டடாக வீடியோ போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க ஸோ ஹியர் கம்ஸ் தி பப்ளிக் ஃபினான்ஸ் ரிலேட்டடான யூனிட் சம்மந்தப்பட்ட மோஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின் சீரீஸ் சரிங்களா ஸோ வித்வுட் மச் டிலே வி கேன் ஸ்டார்ட் ஆர் ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் எஸ் ஸோ என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா டூ அமௌங்க் த ஃபாலோயிங் எக்கனாமிஸ்ட் ப்ரொபோங் தி கேனன் ஆஃப் டாக்ஸேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டாக்ஸேஷன்லாம் என்னன்னு பார்ப்போம் அதில் எது வந்து ஒரு நல்ல பிரின்சிபல் ஒரு நாட்டில் நம்ம ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய பெஸ்ட் பிரின்சிபல் என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் டாக்ஸேஷன் அப்படிங்கிறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இட் இஸ் அ கம்பல்சரி கான்ட்ரிபியூஷன் ஒரு கண்ட்ரி எஃபிஷியண்டாக ரன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நிதி ஆதாரம் நமக்கு தேவை அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அதில் பெரும் பங்காக இருக்கிறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா த வரி தான் அப்போ இந்த டாக்ஸேஷனுங்கிறது கம்பல்சரி கான்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் மோர் ஓவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெர் இஸ் அ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நோ கோட் ப்ரோ கோ சரிங்களா நோ கோட் ப்ரோ கோ அப்படின்னா என்னன்னா நான் ஐம் பெயிங் டேக்ஸ் ஃபார் தட் ஐ ஷுட் எக்ஸ்பெக்ட் சம்திங் ஃபார் த கவர்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஐடியாலஜி இதில் கிடையாது ஸோ அப்போ ஒரு கண்ட்ரிக்கு டாக்ஸேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அது சோர்ஸ் ஆஃப் ரெவன்யூ தாண்டி சொசைட்டியில் ஈக்வாலிட்டியை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு டாக்ஸேஷன் பெரும் பங்காக இருக்கும் ஸோ அதை ஒரு கண்ட்ரிக்கு சவுண்டு டாக்ஸேஷன்ஸ்க்கு எது பெஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி கேட்க முடிச்சில் நம்மளுடைய ஃபவுண்டிங் ஃபாதரான ஆடம் ஸ்மித் அவர்கள் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா தீஸ் ஆர் தி கேனன் ஆஃப் டாக்ஸேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாலு இதை பிரின்ஸிபலாக சொல்லியிருக்கோம் சரிங்களா ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் ஆடம் ஸ்மித் அவங்க சொன்ன கேனன் ஆஃப் டாக்ஸேஷன்ஸ் என்னங்கிறத தான் நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்த்துப்போம் எஸ் ஸோ ஆடம் ஸ்மித் அவர்களால் சொல்லப்பட்ட ஃபண்டமெண்டல் கேனன் என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேனன் ஆஃப் ஈக்விட்டி கேனன் ஆஃப் சர்டனிட்டி கேனன் ஆஃப் கன்வீனியன்ஸ் கேனன் ஆஃப் ஈக்வாமி இந்த நாளையுமே நமக்கு டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சிருக்கணும் ஏன்னா சில நேரங்களில் இதில் கீழே கொடுக்கப்பட்டதில் எது வந்து ஆடம் ஸ்மித்தோடைய கேனன் ஆஃப் டாக்ஸேஷன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ இதை ஷார்ட் கட் எப்படி எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா ஈஸி ஈஸி அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஈக்விட்டி சர்டனிட்டி எக்கானமி கன்வீனியன்ஸ் சரிங்களா இது வந்து ஆடம் ஸ்மித் அவர்களால் சொல்லப்பட்ட கேனன் ஆஃப் டாக்ஸேஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் லேட்டர் ஸ்டேஜில் மற்ற சில ஆஸ்பெக்டையுமே வந்து ஒரு பெஸ்ட் டாக்ஸேஷன் பிரின்சிபல்க்கு ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க அதர் கேனான்ஸ் அப்படிம்போ அது என்னதான்னு கேட்டிங்கன்னா எலாசிட்டிசிட்டி productivity, variety, simplicity, diversity, uniformity and coordination. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேட்டர் ஸ்டேஜில் ஆட் பண்ணப்பட்ட கேனோ பட் இதில் வந்து முக்கியமானது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இதை நாளும் ரொம்ப முக்கியமானது இதை ப்ரொமோட் பண்ணது யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இட் இஸ் ஆக்சுவலி ப்ரொமோட் பை அவர் ஃபவுண்டிங் ஃபாதர் ஆடம் சுத் அவர்களால் இது வந்து பாப்புலரைஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கும் ஸோ வெல்த் ஆஃப் நேஷனில் எழுதியிருப்பாங்க சரிங்களா அப்போ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஏ சரிங்களா எஸ் அடுத்தது த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஹைப்போசிஸ் இன் பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தியரி இஸ் அசோசியேட்டட் வித் அப்படின்னு சொல்லி சரி அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு பப்ளிக் ஃபினான்ஸில் மூணு முக்கியமான டூல்ஸை நம்ம பார்ப்போம் ஒன்று பப்ளிக் ரெவன்யூ இன்னொன்று பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்னொன்று பப்ளிக் டெட் சரிங்களா அப்படி பார்க்கணும் சார் நமக்கு இது வந்து பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரிலேட்டடான கான்செப்ட் இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இதை பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஒரு நாட்டில் பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எதை சார்ந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய தியரிஸ் இருக்கு அதில் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் தியரி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா லா ஆஃப் இன்க்ரீசிங் ஸ்டேட் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து அடல்ட் வேக்னர் அவர்களால் சொல்லப்பட்டிருக்கும் நமக்கு கேட்டது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஹைப்போசிஸ் யாரோட தொடர்பு எதுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ வி ஹாவ் ஒன் மோர் ஹை தியரி ஆர் வி ஹாவ் ஒன் மோர் ஹைப்போசிஸ் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் வைஸ்மேன் ஹைபோசிஸ் படிப்பாங்க சரிங்களா இது இந்த தியரியில வந்து ஒரு கவர்மெண்டோடைய எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைனா இல்லாம ஸ்டெப் மாதிரி
இந்த இது வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைனா இல்லாம ஸ்டெப் லைக் மேனர்ல இருக்குங்கிறதுக்கு அவங்க ஒரு மூணு இஃபெக்ட சொல்லிருப்பாங்க நம்பர் ஒன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஃபெக்ட் நம்பர் டூ இன்ஸ்பெக்ஷன் இஃபெக்ட் நம்பர் த்ரீ கான்சென்ட்ரேஷன் இஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி மூணு இஃபெக்ட சொல்லியிருப்பாங்க டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஃபெக்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் இஃபெக்ட் அண்ட் கான்சென்ட்ரேஷன் இஃபெக்ட் அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலிங் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ சொசைட்டியில ஏற்படுற டிஸ்டபன்ஸ் ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் இந்த பர்டிகுலர் இயர்ல பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு வார் ஒன் நடந்திருக்கும் வேர்ல்டு வார் டூ நடந்திருக்கும் சரிங்களா அது போக நைன்டீன் தேர்ட்டிஸ்ல கிரேட் டிப்ரெஷன் நடந்திருக்கும் இந்த மாதிரி சோசியல் டிஸ்டர்பன்ஸ்னால கவர்மெண்ட்டோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட் லைனா இல்லாம இந்த மாதிரியான பேட்டர்ன் ஆஃப் ஸ்டெப் லைக் மேனர்ல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்பட்டது வந்து வைஸ்மென் பீக் ஆஃப் சரிங்களா எஸ் ஸோ இதுதான் ரைட் ஆன்சர் சரிங்களா ஸோ இதுல மூணு இஃபெக்ட் உண்டு இதுல டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஃபெக்ட் பத்தி கேட்டிருக்காங்க சில நேரங்கள்ல இதுல கான்சென்ட்ரேஷன் இஃபெக்ட் பத்தியும் கேட்கலாம் இல்ல இன்ஸ்பெக்ஷன் இஃபெக்ட பத்தியும் கேட்கலாம் சில நேரங்கள்ல டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஃபெக்ட்னா என்னன்னு கூட கேட்கலாம் ஸோ அதையும் சேர்த்து நம்ம டீட்டெயிலாக படிச்சு வச்சுக்கிட்டோம் சரிங்களா எஸ் அடுத்தது திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் கவ் இன் எக்கனாமிக்ஸ் லேஃப் கவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ எக்கனாமிக்ஸ்ல உங்களுக்கு வந்து நிறைய கவ்ஸ் உண்டு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டி கவுல ஆரம்பிச்சு சரிங்களா வி ஹாவ் பிளிண்ட் அண்ட் பிளண்டி ஆஃப் கவ்ஸ் அதுல பப்ளிக் பினான்ஸ்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் குரூஷியலான ஒரு கவ் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இட் இஸ் லேஃப் கவ் இந்த எது ரெண்டோடைய ரிலேஷன்ஷிப் படிக்குது சரிங்களா நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸ்ட்ரெயிட்டாவே பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் இன்ஃபிளேஷன் அண்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்ங்கிறது வந்து பிலிப்ஸ் கவ் கண்டிப்பா இது கிடையாது சரிங்களா ஸோ இந்த பர்டிகுலர் கான்செப்ட் பத்தி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் அப்புறம் வித் கம்பர்ட் வித் ரைட் ஆன்சர் அப்போ கண்டிப்பா ஏ கிடையாது இதுல ஏதோ ஒண்ணுதான் ஆன்சர் அது என்னங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லேஃபர் கவ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்ளை சைடு எக்கனாமிஸ்டான ஆர்த்தர் லேஃபர் அவரால் சொல்லப்பட்டது சரிங்களா ஸோ இந்த பர்டிகுலர் கவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் பென்ஸ் பேக்வேர்டு சரிங்களா இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ரீசன் சொல்றாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா இனிஷியலி கவர்மெண்ட் வந்து ஜீரோ டேக்ஸ் போட்டா ரெவன்யூ ஜீரோவா இருக்கும் அதே மாதிரி நீங்க டேக்ஸ் ரேட் அதிகப்படுத்த அதிகப்படுத்த டேக்ஸ் ரெவன்யூ கூடிக்கிட்டே வரும் ஆனா ஒரு பியாண்ட் அ சர்டன் லிமிட்டுக்கு அப்புறம் கவர்மெண்ட் வந்து டாக்ஸேஷன் அதிகப்படுத்த நினைச்சாங்கன்னா டேக்ஸ் ரெவன்யூ க குறைய ஆரம்பிச்சிடும் சரிங்களா இதுக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து ஒரு நாளைக்கு நமக்கு சேலரி ஆயிரம் ரூபான்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஆயிரம் ரூபாவை கவர்மெண்ட் எழுபது சதவீதம் வரி போடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க எழுநூறு வரி கட்டணும் அப்படின்னா வில் யூ கோ ஃபார் அ ஜாப் ஆர் வில் யூ ஸ்டேன் யூர் ஹோம் லீஜரா வீட்டுல இருந்துட்டீங்களா அப்படிங்கறத கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடுங்க சரிங்களா எஸ் அப்போ ஒரு லிமிட்டுக்கு மேல கவர்மெண்ட் வந்து வரி போடணும்னு நினைச்சாங்கன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு ரெவன்யூ கிடைக்காது ரேதர் ரெவன்யூ டிக்ளைன் ஆகும் இந்த டேக்ஸ் ரேட்டுக்கும் டேக்ஸ் ரெவன்யூக்கும் உள்ள தொடர்பினையை பத்தி படிக்கிறது தான் த லேஃபர் கவர் எது இந்த பர்டிகுலர் லேஃபர் கவரை பாப்புலரைஸ் பண்ணது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆர்தர் லேஃபர் ஆனா இதுல ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு ஸ்டோரி உண்டு ஆர்தர் லேஃபர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய இதுல என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த கான்செப்டை நான் சொல்லல பதினாலாவது நூற்றாண்டுல இவான் கல்தும் அப்படிங்கிறவங்க முகதீமா அப்படிங்கிறவங்கள தான் இந்த லேஃபர் கவ் பத்தி பேசியிருப்பாங்க அதை நான் வந்து கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி சொல்றேன் அப்படிங்கிறது அவங்களே சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஃபேமஸ் சப்ளை சைடு எக்கனாமிஸ்ட் ஆர்தர் லேஃபர் அவங்க வந்து டேக்ஸ் ரேட்டுக்கும் டேக்ஸ் ரெவன்யூக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றதுக்காக சொன்னவங்க தான் த லேஃபர் கவ் சரிங்களா ஸோ அப்போ டி இஸ் தி பெர்ஃபெக்ட் ஆன்சர் இன்சிடென்ஸ் ஆஃப் டாக்ஸஸ் ரெஃபர்ஸ் டு இதெல்லாம் கண்டிப்பாக நிச்சயமாக கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி ஸோ டாக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ பேர்டன் கவர்மெண்ட் நம்ம மேல போடுற லெவி தான் வி கால் இட் இஸ் அ டாக்ஸஸ் சரிங்களா இப்போ நல்லா கவனிங்க என் மேல டாக்ஸ் உள்ளது நானே டாக்ஸை பே பண்றேன் அப்படின்னா அது டைரக்ட் டாக்ஸ் என் மேல வரி உழுது அதை வேற யாரோ பே பண்றாங்கன்னா அது இன்டெரக்ட் டாக்ஸ் அப்போ டைரக்ட் டாக்ஸையும் இன்டெரக்ட் டாக்ஸையும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி காட்டுறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது வந்து இம்பா
யார் மேல முதல் முதல் வரி விழுந்தோ அவங்களுக்கு வி கால் இட் இஸ் அம்பாக்ட் சரிங்களா இப்போ அதே டாக்ஸா அவரே பே பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா தட் இஸ் இன்சிடென்ட் சோ ஃபைனல் ரெஸ்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் டாக்ஸ் வி கால் இட் இஸ் இன்சிடென்ட் அப்படின்னு சரிங்களா சோ ஃபர்ஸ்ட் யார் மேல வரி விழுதோ அது பேர் இம்பாக்ட் பண்ணுவோம் யார் கடைசி அந்த வரியை செலுத்துறாங்களோ அதை இன்சிடென்ட்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இன் பிட்வீன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டேரக்ட் டாக்ஸ்ல வந்து இம்பாக்டும் இன்சிடென்ட்டும் ஒரே ஆளா தான் இருப்பாங்க இப்போ ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு இன்கம் டாக்ஸ் போட்டிருக்காங்கன்னா இதை என் வேற யார் மேலேயோ நான் வந்து இதை ஷிஃப்ட் பண்ண முடியாது அதே இது இப்போ ஜிஎஸ்டி போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இதை நான் என்ன பண்ணலாம் மற்றவங்களுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணி விடலாம் ஸோ அப்போ நீங்க நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா ஒரு டாக்ஸ் டேரக்ட் டாக்ஸா இன்டெரக்ட் டாக்ஸா சொல்லி பிரிச்சு கட்டுறதுக்கு வி ஆர் அப்ளைங் திஸ் இம்பாக்ட் அண்ட் இன்சிடென்ஸ் சரிங்களா ஸோ இன் பிட்வீன்ல ஷிஃப்டிங் ஒன்று வரும் டேரக்ட் டாக்ஸ்ல ஷிஃப்டிங் பாசிபிள் கிடையாது வேற இன்டெரக்ட் டாக்ஸ்ல ஷிஃப்டிங் இஸ் ஹைலி பாசிபிள் சரிங்களா அப்போ அப்படிங்கிற பட்சத்துல இம்பாக்ட்ங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் யார் மேல இனிஷியலா பேர்டன் கொடுத்தோம் அதை இம்பாக்ட் பண்ணும் யாரு ஃபைனலா இந்த டாக்ஸ் பே பண்றாங்களோ அது இன்சிடென்ட் சொல்லுவோம் சரிங்களா அப்போ இன்சிடென்ஸ் ஆஃப் டாக்ஸ் அப்படின்னு கேட்கிறாங்க அப்போ லெவல் அண்ட் ரேட் ஆஃப் டாக்ஸேஷனா கேட்டீங்கன்னா கிடையாது அல்டிமேட்லி ஹூ பேஸ் த டாக்ஸ் இது வரும் ஸோ பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் க்ரோத் ஆஃப் டாக்ஸ் வராது த வே இன் விச் டாக்ஸ் இஸ் கலெக்டட் இதுவும் வராது ஸோ பி இஸ் த பர்ஃபெக்ட் டாக்ஸர் இப்போ பாருங்க எக்ஸாம்பிள் வந்து உங்களுக்கு டேரக்ட் டாக்ஸ் இன்டேரக்ட் டாக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்றது இம்பாக்ட் இன்சிடென்ஸ் பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு கேள்வி கேட்கறதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கு சரிங்களா ஸோ இன்சிடென்ஸ்ங்கிறது இட் இஸ் ஆக்சுவலி ஃபைனலி ரெஸ்டிங் பிளேஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் டாக்ஸஸ் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் அண்ட் ஃபைனலி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாபிக் இது பிரின்சிபல் ஆஃப் மேக்சிமம் சோசியல் அட்வான்டேஜஸ் கிவன் பை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நல்லா கவனிங்க பப்ளிக் ஃபினான்ஸோடைய ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் ஃபினான்ஸோடைய கோர் கார்னர் ஸ்டோன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நன் அதர் தென் திஸ் பிரின்சிபல் ஆஃப் மேக்சிமம் சோசியல் அட்வான்டேஜ் இப்போ கவர்மெண்ட் ஏ மேல வரி செலுத்த போடுறாங்க அப்ப அப்படிங்கிற பட்சத்துல எனக்கு நான் மத்த பர்பஸ்க்கு வச்சிருந்த டாக்ஸ மத்த பர்பஸ்க்கு வச்சிருந்த மணிய நான் டாக்ஸா பே பண்றேன் அப்ப டாக்ஸ்ங்கிறது என்னுடைய இதுல வந்து இட் இஸ் ஒரு இண்டிவிஜுவலை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் அ டிஸ் யூட்டிலிட்டி சரிங்களா அதே இது கலெக்ட் பண்ண டாக்ஸ கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா எனக்கே ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் இல்ல ஏதோ ஒரு விதத்துல எனக்கே அது வெல்ஃபேரா வருது அப்ப அப்படிங்கிற பட்சத்துல அகெயின் தட் இ கவர்மெண்டோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இஸ் கம்மிங் இன் பிட் பேக் எஸ் அண்ட் யூட்டிலிட்டி எனக்கு கிடைக்கும் அப்போ கவர்மெண்டோடைய ரெவென்யூ அண்ட் கவர்மெண்டோடைய எக்ஸ்பெண்டிச்சருடைய இன்டராக்ஷன் பாயிண்ட் வந்து ஈக்லிபிரியமா இருக்கிற பட்சத்துல அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டை தான் வி கால் டெசன பிரின்சிபல் ஆஃப் மேக்சிமம் சோசியல் அட்வர்டைஸ் இந்த பர்டிகுலர் கான்செப்டை பாப்புலரைஸ் பண்ணது யாரு கேட்டிருக்காங்க ஸோ வில் ஹேவ் அண்ட் லிஃப்ட் டு இட் இதுதான் நம்மளுடைய இந்த மார்ஜினல் சரிங்களா சோசியல் அட்வான்டேஜ் மேக்சிமம் சோசியல் அட்வான்டேஜ் அப்படிம்பாங்க எம்எஸ்பி மார்ஜினல் சோசியல் பெனிஃபிட் சரிங்களா எம்எஸ்எஸ் மார்ஜினல் சோசியல் காஸ்ட் சரிங்களா சாக்ரிஃபைஸ் பொதுவாக மார்ஜினல் சோசியல் சாக்ரிஃபைஸ் அதாவது நம்ம டாக்ஸ் பே பண்றதுனால நம்ம சாக்ரிஃபைஸ் பண்றோம் அதே இது இன் ரிட்டர்ன் கவர்மெண்ட் வந்து நமக்கு பெனிஃபிட்டா பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மூலமா வருது ஸோ அப்போ யூனிட் ஆஃப் டாக்ஸேஷன் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரையும் மார்ஜினல் சோசியல் பெனிஃபிட் அண்ட் சாக்ரிஃபைஸையும் பத்தி படிக்கிறது தான் இது இந்த பர்டிகுலர் கான்செப்ட் தான் வந்து ஃபவுண்டிங் பிரின்சிபல் ஆஃப் பப்ளிக் அதாவது இதுதான் ஃபண்டமெண்டல் பிரின்சிபல் ஒரு கவர்மெண்ட் எப்படி செயல்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு பேசிக் ஃபவுண்டேஷன் இதுதான் ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக் ஃபினான்ஸ் அப்படின்னே சொல்லுவாங்க இந்த பர்டிகுலர் கான்செப்டை ஃபார்முலேட் பண்ணது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா டால்டன் அதே இது இதை யார் பாப்புலரைஸ் பண்ணான்னு கேட்டீங்கன்னா ப்ரொஃபஸர் ஆர்த்தர் சி சில்பிக்கும் சரிங்களா இது டால்டன் குவாலிட்டேஷன பிரின்சிபல் ஆஃப் மேக்சிமம் சோசியல் அட்வான்டேஜனும் இதே இது ஆர்த்தர் சி சில்பிகோ அவர்களால பிரின்சிபல் ஆஃப் மேக்சிமம் அக்ரகேட் வெல்ஃபேர் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுது ஸோ இந்த பாயிண்டை தான் தே குவாலிட்டேஸ் மேக்சிமம் பிரின்சிபல் ஆஃப் மேக்சிமம் சோசியல் பெனிஃபிட்
உங்களுக்கு இப்ப நம்ம இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும் நான் நம்புறேன் இஃப் யூ ஃபவுண்ட் தட் திஸ் இஸ் வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க அதே மாதிரி ஐ வுட் லைக் டு இன்ஃபார்ம் தட் வி ஆர் ஆஃபரிங் எ ஃபுல் டைம் கோர்சஸ் ஃபார் அப்கமிங் பிஜிடிஆர்பி எக்ஸாம்ஸ்க்கு நம்ம ஆஃபர் பண்ணுறோம் தோஸ் ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் யூ கேன் கான்டாக்ட் திஸ் நம்பர் ஸோ தட் யூ கேன் கெட் வித் அ லைவ் கிளாஸஸ் ரெக்கார்டட் செஷன்ஸ் தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி ஜிகே அண்ட் எஜுகேஷன் மெத்தடாலஜி இது உங்களுக்கு கிடைக்கும் அலாங் வித் தட் வி ஹவ் லான்ச்ட் அ டெஸ்ட் சீரீஸ் சரிங்களா உங்களுக்கு நியர்லி டூ ஹண்ட்ரட் பிளஸ் டெஸ்ட் நம்ம வைப்போம் ஸோ இந்த இதோடைய இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தோஸ் ஆர் அவைலிங் ஃபார் த ஃபுல் கோர்ஸ் உங்களுக்கு டெஸ்ட் சீரீஸ் ஃப்ரீ ஆகிடும் சரிங்களா ஸோ தோஸ் ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் யூ கேன் கான்டாக்ட் திஸ் நம்பர் அண்ட் யூ கேன் கெட் யுவர் என்ரோல்மெண்ட் மை பெஸ்ட் விஷஸ் ஃபார் யூ ஆல் சி யூ தன் நெக்ஸ்ட் வீக் தேங்க்யூ ஸோ